El pasado 1 de abril, el salario mínimo en Canadá aumentó más de un dólar, pasando de ser 15,55 a 16,65. Pero antes de nada, hay que entender cómo funcionan los salarios en Canadá y por qué este cambio no ha afectado a todo el mundo. Es por eso que hoy vamos a ver el salario mínimo en Canadá. Canadá está dividido en provincias, y cada provincia tiene sus propias normas y sus propios impuestos. Es por eso que cuando tenemos que hablar de sueldos, las cosas no son tan fáciles como parecen. Y lo que noté es que la gente con la que trabajo no tiene mucha idea de impuestos o de normativas de cada provincia y cuánto debería ser el sueldo mínimo, sino que, como todos, se basan en las noticias que ven. Y la última noticia fue de que el salario mínimo aumentó a 16,65%. Así que, pregunta obvia que me hicieron a mí fue, ¿no debería haber aumentado el salario si el sueldo mínimo aumentó? Gente que trabaja por el sueldo mínimo, claramente. Así que fue ahí que me di cuenta que las cosas no son tan obvias como parecen. Por eso, un punto importante a remarcar es que el salario mínimo que aumentó es el federal, no el provincial. Eso significa que solamente determinadas posiciones, determinados puestos de trabajo han sido los que han aumentado de salario, los demás no. ¿Y cuáles son estos determinados puestos de trabajo? Vamos a ver. Gobierno federal, corporaciones federales de la corona, ciertas actividades de gobierno indígena que ocurren en las reservas de las primeras naciones. Sí, todo eso. No sé específicamente qué significa, pero si alguien sabe me lo pueden dejar en los comentarios. Transporte aéreo. Algunos servicios de transporte de por carretera, no todos, tampoco sé cuáles son, solamente nos dice eso el gobierno, y el sector bancario. Así que si no nos encontramos en ninguno de estos sectores, muy probablemente este cambio no nos afecte y nos tengamos que atener a las normativas de cada provincia. Pero ojo, eso no quiere decir que no vayamos a tener un aumento, eso lo vamos a ver ahora. Pero lo que sí quería mostrar es que según el gobierno de Canadá, este cambio ha afectado a aproximadamente 26.000 personas. ¡Que está genial! Pero para todo el revuelo que hubo y para todas las noticias que leí, si sacamos el porcentaje de gente que realmente está afectada por este cambio, de las 38 millones de personas que viven en Canadá, solamente está afectando a un 0,06%. O sea, es un porcentaje muy bajo de la población que se beneficiaría de este cambio. Y para un cambio de más de un dólar se podría esperar bastante más. Pero ahora sí, vamos al punto más importante. Lo que nos interesa a todos. ¿Cuándo va a aumentar nuestro sueldo mínimo? Del sueldo mínimo de las demás personas en general, de cada provincia. Para eso tenemos esta tabla de aquí. Que la saqué de la página Immigration News Canada. Así que aquí lo que podemos ver es cuáles son los sueldos mínimos de cada provincia. ¿Cuándo van a aumentar? ¿Y a cuánto van a aumentar? aproximadamente. Así que si nos vamos a mi provincia, que es Quebec, podemos ver que el próximo aumento sería en mayo de este año y de hecho aumentaría un dólar, subiendo así a 15,25 el mínimo. Y finalmente superando ese mínimo de McDonald's que está ofreciendo 15 la hora. Todos estos cambios para hacer un frente a la inflación que fue bastante obvia en este tiempo. Pero claro, a estos números le tenemos que descontar los impuestos, que también van a ser diferentes por cada provincia. Porque no va a ser lo mismo lo que paguemos en Alberta que lo que estemos pagando en Quebec. Y justamente porque los impuestos son muy diferentes y porque además en Quebec tenemos dos tipos de impuestos, el federal y el provincial, hice un video específico para que se entiendan cómo funcionan los impuestos y cómo nos afecta también en el salario. Así que, si quieren ver ese video y entender un poco más, se los dejo por aquí. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar like y suscribirse, que me ayuda un montón. Así que, nos vemos en el próximo video.